Welcome back friends, KCS classes in the Maturi Pudhi video lagi, Ella Varkam Swagadam. This is Kiran CS. Calicutti University syllabus based preparation le, Eto important ayat la problem paper, management accounting ana, Nama le discussion continue chizu nari inu So last video il, cash flow statement, Pudhi iru chapter in the introduction ana, Nama le discuss idha. Uru staff benatthi le, Eto important ayat la interview kari ana, liquidity. Ekstra tolong cash inflow out end, cash outflow out end, ini lalu kalkulasi ya no. So, adanya mau detail prepare sih ini statement, ada cash flow statement, mainly two methods, abra end, number one direct method, number two indirect method. Namun kita itu kudu lupa dikira lalu, malah yang exam ini veran veran sahdi di lalu, kudu lupa dikira itu indirect method, ada. So, last video ini, kita malah indirect method lalu, ini yang ada di cia, adanya format itu diskusi itu naik. So, mainly ஒரு ச்தாபனத்தில் cash விருந்தும் போகுந்தினே மூமாயிட்டானை divide சியிந்து that means 3 activities அனாட விருந்தது number 1 operating activities number 2 investing activities number 3 financing activities இங்கனே மூம activities அனா cash விரானும் போகானும் சாதிதியாயிட்டில்லது அதில் number 1 activity அதானும் இப்பு important activity விருந்தது அவுடை operating activity அப்போம் ஆ போமாட்டில் நம்மல படிச்சின்றாயிருந்து இ மூன activity இ மூன activity கூடி total சீம் பிடானும் நமுக்கு cashல் increase ஆனும் decrease ஆனும் என்னலது கண்டுபிடியான் சாதியா then ஆ change amount இட்டைக் கூடே opening cash balance கொஸ்டில்ல 2 years balance sheet இருக்கு நமுக்கு தந்தாவா with adjustment அப்போம் opening cash balance ஐடிச் இதுனையில் நமுக்கு closing cash balance அவனைக் கிடனாம் அப்போம் இதானும் நம்மல cash flow statement preparationல் செய்யினது already ஒரு opening cash balance இருக்கியும் அதின்டைக் கூடே வந்தில்லா மூனு activity changes adjust செய்யும்போ closing நமக்கு கிட்டனம் இதான cash flow statement preparation அப்போம் full problemத்தில் உட்டு போகுந்தினைக்கல் மும்பு இதிலே அத்தித்த activity operating activity related செய்திரில்லா ஒரு problem நமக்கு செய்யாம் நிறன்டு problem அதான separate ஒரு 4 marks இந்தே குச்சினைக்கு எட்டு நம்க்கு expect்டி சியாம் இந்தான cash from அல்லைங்கள் operating activities இந்த preparation சியாம் பரந்துடு அப்போ operating activities இந்தே performa ஓர்மிட்டும் வியரிக்குந்தும் எந்தக்க காரிங்களாதம் மலையில் சியாம் பரந்துடுனே already 2 years details தெரும்போ balance sheet details தெரும்போ profit and loss account difference ஆனு net profit ஐட்டு வரா ஆ net profit amount இந்தே கூட non-cash and non-operating expenses add जियனம் then received item वेल्ला items नेंगे नमक्कத்து less जियனம் okay अप्पकिट्टिन्ने मोंटा आणन नमक्क operating profit before working capital changes working capital adjust चीने कल मुंबुल्ला amount गिटा so next step एंद आण working capital adjust जियனம् working capital means what current asset minus current liability आण அப்போம் வடும் working capital adjust செய்யும் இம்போம் நம்மில் சுத்திக்கேண்ட காரியும் பரந்தினான் current asset decrease ஆனங்கில் add செய்யனம் current asset increase ஆனங்கில் less செய்யனம் இ amount இந்த குட then current liability increase ஆனங்கில் அவுடை add செய்யனம் current liability decrease ஆனங்கில் less செய்யனம் அப்போம் நான் நமுக்க இப்பரன்னா operating அல்லை cash generated from operation வண்டும் amount ஆனங்கிட்டா அவுடை tax adjust இதால் அனும் cash from operating activity அனும் அதோ cash used in operating activity அனும் கிட்டா அப்போ இவிரு இந்தான format related இதுட்டு மாத்திரம் உள்ளுரு குச்சினானும் நம்மும் இந்த discussியம் போன்து calculate cash from operating activities from the following under indirect method so உங்கு 2 years இந்த details இந்து first year details first year உம் இது second year detail வண்டு 2 years இந்த details அண்ணும் நிறில்லா கொர்ச்சு balance details நோக்கு எல்மன் சிலாக்கம் மெட்டும் P&L, debtors, bills receivable, reserve, wages outstanding, salary prepared, goodwill details இத்திரியானதும் நிறில்லா அங்கனி அனைக்கு நம்மல் அர்ந்த பரண்ணும் operating activities start செய்யின்னுது எந்தின்ட difference வேச்சினான profit and loss account difference that is net profit அப்பு net profit so difference 60,000 to 65,000 ஐட்ட வடை கூடி அப்போ profit for the year என்று வருங்க net profit for the year என்று வருங்க 5,000 rupees அப்போ நம்க்கு அதியும் இதாம் 5,000 rupees அனை விடை net profit for the year விருந்து for the year for the year 
ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോ ആഡ് നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്താണ് നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പെർഫോമിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആ നമുക്ക് ഏറ്റവും കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാം പെണ്ണാണ് നമ്പർ വൺ റിസർവ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഉള്ളത് ടു ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എത്ര കണ്ട അവിടെ ഡിഫറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് എമൗണ്ട് ുംസ്ാണ്ാണ് റിസീവ്ഡ് ആയിട്ട് വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ഇടും അപ്പൊ എത്ര വരെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ബിഫോർ Working capital changes before working capital changes. 50,000 rupees. Any, we have current assets and current liabilities identified. If we have current assets decrease, we will add it. If we have added current liabilities, we will add it. If we have current assets, we will add it. If we have added it, we will add it. If we have added it, we will add it. If we have added it, അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് കുറയാണ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡെറ്റേഴ്സ് സോ എത്രയാണ് അവിടെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്നർ കോളം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഇവിടെ ബിൽസ് റിസീവ് ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ലെസ് വരാ വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈബ്രറ്റി കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം കൂടിയാലാണ് ആഡ് ചെയ്യാ സാലറി പ്രീപെയ്ഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് സോ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ലെസ് വരാ അപ്പോ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ ഐറ്റം ഉള്ളോ എന്തുമാത്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ഡിക്രീസ് അപ്പോ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാം നേരെ ഓട്ടർ കോളത്തിൽ ഒറ്റ ആയിട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സോ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഡിഫറൻസ് അല്ല ആഡ് ചെയ്യാം സോ ടോട്ടൽ എത്ര വരും എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ ഇനി ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലെസ് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ബിൽസ് റിസീവ് കറണ്ട് അസെറ്റാ ഫോർട്ടി ഉള്ളത് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കൂടി അപ്പോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ബിൽസ് റിസീവ് ഇനി കറണ്ട് അസെറ്റ് വേറെ എന്താ നോക്കിയേ സാലറി പ്രീപെയ്ഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കൂടിയിരിക്കണു അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് എഴുതാം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സാലറി പ്രീപെയ്ഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോ ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യും ഇനി പിന്നെയുള്ള ഒറ്റ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ലെസ
in outstanding wages outstanding ana appo difference etre varunde 26000 8000 ayittu koranjirikkanu appo 18000 18000 so ee moonu items aanu namukku less cheyan varunde appo ee moonu kudi total cheyumba namukku kittunnathu 61000 rupees aanu 61000 rupees appo ഇവിടെ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓപ്പർ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ എത്രയാ വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നേരെ എഴുതാം ക്യാഷ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് Activities. നേരെ മറിച്ച് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് പോയി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ട്വന്റി സിക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിന്റെ കൂടെ നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് കിട്ടി ഇനി ആ കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഐറ്റംസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫോർ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ബാലൻസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഇയേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അതിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രീപെയ്ഡ് അക്രൂഡ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയാണ് തന്നിട്ടില്ല കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇത്രയാണ് തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ തന്നിരിക്കണ മൊത്തം കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോൺ ഫണ്ട് ആൻഡ് നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ നമ്മള് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ആണ് അപ്പൊ എഴുതാൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരിയഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ എമൗണ്ട് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം റിസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് വലുതുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആ ഐറ്റംസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ നേരെ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ ഈ പറയുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോ ഈ കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം കറണ്ട് അസെറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലെസ് ചെയ്യണം കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അവിടെ ഡിക്രീസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ബിൽസ് റിസീവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കണു അപ്പൊ ഡിക്രീസിംഗ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം ആ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ബിൽസ് റിസീവബൾ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ്
Current asset decrease on decrease in current asset add genom. Up next day down decrease in decrease in prepaid expenses. Prepaid expenses. Prepaid expenses. Hundred rupees on all the up next day the hundred rupees difference. Any accrued income, kitanal income, current asset down. Current asset increase on our end. Current asset increase on less is on our end. Next income received in advance. Current liability on current liability on the end. And any other than less is on above e nala items on a vidam main item in the item in the add gm in the bank in all items on add gm. So adding bar another eight thousand three hundred rupees on total eight thousand three hundred. So adding bar. 78,300 add the details. In the less current asset increase less current liability decrease less. less increase increase in increase in debtors. Difference is 10,000, 12,500. So, difference is 2,500. 2,500 less. Idu. Less is you know, in next and the creditors are decrease. Aana. Decrease in current liability minus is you know, next day the decrease in decrease in creditors. Creditors. Athena changes were in the 2,000 rupees. 2,000 rupees. Okay. Any number of cards in the prepaid expenses considered the way you accrued income accrued income for new current asset and current asset increase on a less on the next day down current asset increase on a increase in increase in accrued income accrued income 150 rupees on another 150 rupees less is here. Next, and then income received in advance 800 is 258. Liability, current liability, so next year, decrease in decrease in income received in advance. Income, income received in received in advance. Advance. So 650 rupees are not 650 rupees. Okay. So, these four items are considered to be total of 5,200 rupees. 5,200 rupees. 5,200 rupees. So, 78,300 minus 5,200 difference is 73,100 rupees. Positive is cash from operating activities. Cash from operating operating activities activities okay so we discuss the cash flow statement first step operating activities in a related to the random problems so very video full problems next video full problems are going discuss with adjustment adim adjustment is not the adjustment problems okay then we will be able to this is Kiran CS signing off. Have a nice day. Thank you.